वेलकाम टू माई चैनल अध्ययन मैथ आज के पार्मोटेशन एक नतून थियोरेम एवं तरह से कैकटा एक्साम्पल करब जरा आज के भिडियो प्रथम देखो तक रखी प्लिज तुम्हारा प्रिभिया भिडियो दोटो देखे नीते पर खूब हेल्प कर प्रचंड भलो तुम्हारे बोझान आज जिनगुल डाउट थकबेना जदि थे एरपर कि डाउट अवश्य तुम्हारा कमेंट बक्से जाना ये भिडियो फलो कर विशेषतः तुम्हारा जरा इलेवेन टुएल्भ स्टूडेंट जर चैप्टार सम्पर् प्रचंड एक भय रही है तेरे खूब हेल्प कर तो भिडियोटार शेष अब्दि देखो जदि भिडियो भलो लागे तो अवश्य एक लाइक शेयर कर दिव्य सबसक्राइब करो हमार चानल तो आज के शुरू कर लार्मोटेशन नेक्स्ट नतून थियोरम ये हमें इंग्लिशे लिखे बट हमें तुम्हारे बांगल् देव को प्रब्लेम होना कि बला आज To find the number of permutation of n different things, taking r number of things at a time, when each things may be repeated once, twice, dot dot up to r times in any arrangement. कथरा माने की जे अमार बिन्ना शंका खुशते हो बे इन खाना विभिन्नो बोस्तु थे के आट्टा बोस्तु ने बो आमी एत दूर तो एत खुण एत दिन कर इनखाना विभिन्न वस्तु के आठटा वस्तु नहीं पार्मोटेशन जी एनपीआर बाट एखे नतून कि आखने नतून आ प्रत्येक वस्तु एखे रिपीट होते आठ टाइम्स को मान एत दिन जे बन्यासगुल देखते एक वस्तु नहीं बद चले जा नेक्स्ट चय करते गिमेनिंग चय करते हो जेटा अलरेडी नहीं तेल डिफारेंस कि आगे थियोरेम साथ ही थियोरेम जो एखे से वस्तुटा नीते पर वस्तुटा ना कारण जेहेतु से वस्तुट आठ टाइम्स रिपिट आई वस्तुट बद दी तरह सीमिलारलि और वस्तु थे जेखान आरते क्लियर कर बोझान जो देखो तुम्हारा स्क्रिने देखते एक रेक्टांगल आऊब आ रेक्टांगल एंड दिस किऊब हेयर एन इजिकल टू टू कारण दोटो डिफरेंट टाइप अबजेक्ट आप देखते आर इजिकल टू थ्री नहीं तो मन कोश्चन आसते परे दोटो वस्तु थे तीनटे वस्तु कैमन कर तुम्हारा क्लियर जो बी एखे कि बला आज है जो प्रत्येक वस्तु आठ टाइम्स रिपिट है तेल हेयर एखे आर इजिकल टू थ्री तरह प्रत्येक वस्तु थ्री टाइम्स रिपिट है दैट इज एखे हमारे रेक्टांगल रही है तीनटे एवं किऊब रही है तीनटे हमारे आठटा वस्तु नीते मैं तीनटे वस्तु नीते दोटो वस्तु थे आठ तीनटे वस्तु हमें नेब तेल आर एजिकल टू वान मान प्रथम वस्तु जो सिलेक्ट करबी कय भाव करते रेक्टांगल नयू तेल दुई भाव करते नेक्स्ट वस्तु तो हमें सिलेक्ट करते सेकेंड जो वस्तु सिलेक्ट करब तक तक देखो हमारे दोटो अपशन थको कारण अभी जो प्रथम जो सिलेक्ट कर निल अथवा निल ना क्या नेक्स्ट वस्तु सिलेक्ट करार समय तो आो एक रेक्टांगल एक किऊब रही है तेल नेक्स्ट वस्तु कत भाव दुई भाव आर जो थार्ड वस्तु नेब तक हमारे अलरेडी आए का रेक्टांगल रही है और एक किऊब रही है तेल से कत भाव दुई भाव जेहेतु हमारे आ एबार आरिजिकल टू थ्री देखो तीन बार नीते परि तो हमारे गल ते कत बार कर रिपिट हलो टू इंटू टू इंटू टू दैट इज टू टू दि पावर थ्री हे टू मान कि एखे टू मान हमें धरे नहीं एन के टू धरे तै तो टू टू दि पावर थ्री तेल एखान जेनारालाइजेशन कर सूत्रा कि पे जा टू टू दि पावर थ्री टू इजिकल टू क्यों एन छो थ्री की छो आर छो तेल एनखाना जो डिफारेंट वस्तु थे हमारे प्रत्येक वस्तु आठ टाइम्स को रिपिट आखान जो आठटा वस्तु नहीं तरह फर्मुलाटा कि जाए एन टू दि पावर आर तेल ये जिनटा फर्मुलाटा चलो एक बार देखे नहीं कि बला आज है तेल नम्बर अफ अरेंजमेंट एन टू दि पावर आर ये अंक जो पढ़े खूब भलो भाव फलो रखे जो वे बला थक रिपिटेड और जे अंक रिपिट करते हैं मेन्शन करा थक बला थक रिपिट करते हैं तेल रिपिट करते हम सूत्र हो जाए एन टू दि पावर आर एक एक्साम्पल दिए कर दीची और तुम्हारे आइडिया क्लियर एखे फार्स्ट मैथ आजकल क्लस 
পরপর তিনটি ফুটবল খেলার ফলাফল কত উপায় হতে পারে তো বলো একটা ফুটবল যখন ম্যাচ হয় যে কোনো একটা দলের রেসপেক্টে কটা রেজাল্ট হতে পারে একটা ফুটবল খেলার হয় সে দলটা ম্যাচটা জিততে পারে অথবা কি হতে পারে হারতে পারে অথবা কি হতে পারে ম্যাচটা ড্র হতে পারে তাহলে যতই হবে যখনই খেলা হোক যাই হোক না কেন একটা ফুটবল খেলার রেজাল্ট কত বিভিন্ন উপায় হতে পারে তিনটে বিভিন্ন উপায় হতে পারে এবার তিনটে ফুটবল খেলা যখন হচ্ছে তিনটে ফুটবল খেলার রেজাল্টের উপায়টা তোমার তিনটে থেকেই যাবে অলওয়েজ আমি প্রথমবার জিতেছি বলে সেকেন্ড টাইম জিততে পারবো না এরকম তো নয় তাহলে তিনবারই আমার তিনটে রেজাল্টই হতে পারে তাহলে ফার্স্ট যখন গেমটা হচ্ছে ফার্স্ট গেমটার সময় কতগুলো রেজাল্ট হতে পারে আই দ্য উইন অর ফেল অর ম্যাচ ড্র হতে পারে তাহলে তিনভাবে হতে পারে সেকেন্ড যখন আবার খেলাটা হচ্ছে তখনও রেজাল্ট আই দ্য উইন অর ফেল অর ড্র হয়ে যেতে পারে থার্ড টাইমেও কি হচ্ছে রেজাল্ট তিনই থাকবে তাহলে একটার জন্য তিনটে তিনটের জন্য কটা এরকম করে এতক্ষণ আমরা যেমনি দেখে আসছিলাম থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি দ্যাট ইজ থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে হেয়ার এন ইজ ইকাল টু অলসো থ্রি আবার আর ইজ ইকাল টু অলসো থ্রি এখানে যখন রিপিট মেনশন করা নেই মানেই যে তুমি এনপিআর করতে পারবে সেটা নয় তোমাকে এখানে জানতে হবে এই বেসিক থিংটা তোমার থাকতে হবে একটা ফুটবল খেলার কটা রেজাল্ট হতে পারে এই জিনিসটা তোমরা সবাই জানো এটা না জানার কিছুই নয় এবং তিনটে ফুটবল খেলার রেজাল্ট কখনো একটা বাদ চলে যাবে না যে আমি ফার্স্ট গেমটা জিতেছি মানে সেকেন্ড গেমে আমি জিততে পারবো না এটা তো হতে পারে না তাহলে এই ম্যাচটা থেকে বুঝতে পারছ যে পারমোটেশন চ্যাপ্টারটার রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল কত মানে কতটা আমাদের রিয়েল লাইফের সাথে জড়িয়ে রয়েছে পারমোটেশন যে আমরা করতাম অথচ আমরা নিজেরাই বুঝতে পারতাম না যে ম্যাথ করছি আশা করি ক্লিয়ার চলো নেক্সট ম্যাথে চলে যাচ্ছি চারজন বালক এবং তিনজন বালিকা এক শাড়িতে কত রকমের সাজানো যেতে পারে যাতে কোনো দুজন বালিকা কখনো পাশাপাশি থাকবে না খুব ভালো একটা অঙ্ক এরকম অনেক অঙ্ক পাবে যারা অলরেডি ক্লাস পারমোটেশান শুরু করে দিয়েছো তারা দেখতে পেয়েছো যারা শুরু করনি তাদের জন্য বলে রাখছি প্রচুর আছে এখানে তোমার মনে রাখতে হবে কি এখানে কন্ডিশনটা কোথায় বলা আছে দেখো দুটো বালিকার ওপর কন্ডিশন দেওয়া আছে এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখতে হবে যখন দুটো বালিকার ক্ষেত্রে কন্ডিশন দেওয়া আছে তুমি ফার্স্টে বালককে নিয়ে চিন্তা করবে মানে বালককে আগে বসাবে চারজন বালক ও তিনজন বালিকাকে এক শাড়িতে কত রকমের সাজানো যেতে পারে যাতে দুজন বালিকা কখনো পাশাপাশি থাকবে না মানে কি হবে না মানে গার্ল আর গার্ল বসেছে দুটো এটা পসিবল হবে না তাহলে আমাকে এটা বাদ রাখতে হবে দুটো গার্ল আমি পাশাপাশি বসাবো না তাহলে আমি কি করতে পারি তাহলে দুটো বয়ের মাঝে একটা গার্ল বসাতে পারি তাহলে দুজন গার্ল কখনোই পাশাপাশি হবে না রাইট তাহলে আগে আমরা বয়কে বসাচ্ছি তাহলে বয়ে তাহলে চারটে বয় আছে চারটে বয়ের জন্য চারটে জায়গা তাহলে এখন আমি ধরো বি ওয়ান বয় টু বয় থ্রি অ্যান্ড বয় ফোরকে বসিয়ে দিলাম এবার আমি গার্ল কোন কোন জায়গায় বসাতে পারি আমি এখানে একটা গার্ল বসাতে পারি এখানে একটা বসাতে পারি এখানে একটা বসাতে পারি আবার কি লাস্টেও বসাতে পারি ফার্স্টেও বসাতে পারি দেখো এর এই পাঁচটা জায়গায় যদি আমি গার্লকে বসাই তাহলে কোনো গার্ল কিন্তু পাশাপাশি বসছে না এবং তার সাথে আরেকটা জিনিস চেক করো সাপোজ আমি ফার্স্ট থেকে স্টার্ট করেছি এখানে একটা গার্ল বসিয়েছি এখানে একটা বসিয়েছি এখানে একটা বসিয়েছি রাইট তিনটে গার্ল তো হয়ে গেল তাহলে এখানে আমার গাল বসানো আর কিছু রইল না এখানেও রইল না তাহলে দুটো বয় পাশাপাশি রইল আমার কোশ্চেনে কোথাও বলা নাই বয় দুটো পাশাপাশি বসলে কোনো প্রবলেম নেই তাহলে আমার অঙ্কটা ঠিক হয়ে গেল এটাও এইভাবেও তোমরা মিলিয়ে নিতে পারো যে কোশ্চেনের সাথে আমার কোনো জায়গায় ক্রস করছে না তাহলে গালের কটা পজিশান আমরা দেখতে পেলাম পাঁচটা পজিশান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই পাঁচটা পজিশানে কটা গার্ল আছে তিনটে গার্ল আছে তাহলে পাঁচটা পজিশানে তিনটে গার্লকে আমি কতভাবে বসাতে পারি বলো ফাইভ পি থ্রিভাবে বসাতে পারি রাইট পাঁচটা পজিশান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সরি ফোর ফাইভ এই পাঁচটা পজিশানে তিনজন বালিকাকে কতভাবে বসানো যেতে পারে ফাইভ পি থ্রি উপায় বসানো যেতে পারে ঠিক আছে এবার গার্ল তো বসে গেল এবার বয় বয়গুলো কি হতে পারে বয়গুলোতে এবার নিজেদের মধ্যে চেঞ্জ হতে পারে কীভাবে চেঞ্জ হবে আমি এখানে বি ওয়ান বসি মানে বয় ওয়ান এখানে বসেছিল বয় টু এখানে বসেছে এবার বয় টু ফার্স্টে আসতে পারে সিমিলারলি বয় থ্রি ফার্স্টে আসতে পারে আবার বয় ফোরও সেকেন্ডে আসতে পারে তাহলে আমার বয়গুলো নিজেদের মধ্যে কতভাবে চেঞ্জ হতে পারে 
বয়গুলো নিজেদের মধ্যে চারজন বালক নিজেদের মধ্যে কতভাবে চেঞ্জ হতে পারে ফোর পি ফোর উপায় চেঞ্জ হতে পারে কারণ চারটেই বালক আছে চারটে বালককেই আমি নেব আর ফোর পি ফোর মানে কি হলো ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এটা আগের ক্লাসে আমরা করেছি ফোর পি ফোর মানে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর তাহলে চারজন বালক নিজেদের মধ্যে কতভাবে বিন্যস্ত হতে পারে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর উপায় আর পাঁচটা পজিশনে তিনজন বালককে কতভাবে বসানো যেতে পারে ফাইভ পি থ্রি উপায় এবার একের জন্য ফাইভ পি থ্রি তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর উপায়ের জন্য কতগুলো এটার জন্য হয়ে গেল আমার অঙ্ক কোনো প্রবলেমই নয় থিঙ্কিং যদি ক্লিয়ার থাকে তো অঙ্ক করা কোনো প্রবলেম না তাহলে চারজন বালক ও তিনজন বালিকা একই শাড়িতে কত রকমের সাজানো যেতে পারে যখন দুজন বালিকা কখনো পাশাপাশি থাকবে না এটার ক্ষেত্রে অবশ্যই তাহলে মনে রাখতে হবে আগে আমি বালককে বসাবো বালককে বসিয়ে তারপর বালিকাকে দেখব এবং দুজন বালকের মাঝে বসালে কখনোই দুটো গাড়ি পাশাপাশি বসতে পারবে না ক্লিয়ার প্রবলেম হলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও এখানে অঙ্কটা করে দেওয়া রয়েছে বুঝতে আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না এবং যারা আজকে নতুন ভিডিওটা দেখেছো তারা আগের দিনের ভিডিওগুলো দেখে নেবে এই ফাইভ পি থ্রি বা ফ্যাক্টোরিয়াল কী জিনিস সেখানে খুব ভালো করে ডেসক্রিপশান দেওয়া রয়েছে তো চলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে যাই নেক্সট ম্যাথে যাচ্ছি এখানে কি বলা আছে দেখো সিন্ডিকেট শব্দের অক্ষরগুলির মধ্যে চারটি করে নিয়ে বিন্যাস করা হলে কতগুলি বিন্যাসে কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না কমপক্ষে একটি স্বরবর্ণ থাকবে তো আমরা ফার্স্টে প্রথমটা করব তাহলে সিন্ডিকেট শব্দে কি কি স্বরবর্ণ আমি দেখতে পাচ্ছি দেখো এ আছে ই আছে এ আছে তাহলে এ আছে ই আছে আর কি আছে আই আছে তাহলে কটা বাবেল আছে তিনটে বাবেল আছে আর এই সিন্ডিকেট শব্দে তাহলে কতগুলো ওয়ার্ড আছে সিন্ডিকেটে নটা ওয়ার্ড আছে নটা ওয়ার্ড আর বাবেল আছে তিনটে তাহলে কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না বলেছে মানে কি আমার এই ভাবেলগুলো থাকবে না মানে এই তিনটে জিনিস থাকবে না তাহলে আমি এটা কিভাবে করতে পারি আমি যদি নয় থেকে তিন বিয়োগ করে দিই মানে আমার তিনটে ভাবেল থাকবে না মানে তিনটে আমি বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে মোট থেকে তিনটে বাদ দিয়ে দিলাম ছটা থাকলো এবার আমি যদি ছটা থেকে চারটে নিই তাহলে আমার কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না দেখো এখানে মনে রাখতে হবে থিঙ্কিং কিন্তু তোমরা এইভাবে কখনোই নেবে না যে আমি তিনটে বাদ দিচ্ছি মানে যে তিনটে ভাবেলি বাদ দিচ্ছি এটা কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে তিনটে ভাবেলি বাদ যাচ্ছে কি করে ভাববো আমি কাউন্সিলারটা তো যেতে পারে বাদ সেটা নয় তিনটে ভাবেল তোমাকে ধরে দিতে হবে আমি তিনটে ভাবেলি বাদ দিচ্ছি তিনটে ভাবেল বাদ দিলে আমার কি কি উপায় হতে পারে তাহলে নয় থেকে তিন বিয়োগ করে দিলাম রিমেনিং ছটা রইল ছটা থেকে আমি চারটে যেভাবে নিতে পারি সেটাতেই আমার তিনটে ভাবেল থাকবে না রাইট তাহলে কত হলো ছটা থেকে আমরা তিন চারটে নিতে পারি কতভাবে সিক্স পি ফোর উপায় অঙ্ক শেষ তাহলে যদি যখনই এরকম বলা থাকবে যে কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না বা কোনো কিছু থাকবে না বলে দিলে আর যদি কোনো কন্ডিশান না থাকে তাহলে মোট থেকে আমরা সেই জিনিস সেই নাম্বারটাকে বাদ দিয়ে দেবো সেই বাদ দিয়ে দিলে তাহলে সেটা থাকার আর কোনো চান্সই থাকছে না আমাকে তো এখানে ওয়ে কটা আমাকে সেটা বার করতে হবে বেরিয়ে যাবে হয়ে গেল নেক্সট কি হবে বলেছে কমপক্ষে একটি স্বরবর্ণ থাকবে কমপক্ষে একটি স্বরবর্ণ থাকবে এই কথাটা দিয়ে আমি কি বলতে পারি একের বেশিও থাকতে পারে হ্যাঁ একও থাকতে পারে দুইও থাকতে পারে বা তিনটা তিনটে স্বরবর্ণও থাকতে পারে তাহলে আমি এই কেসটা কিভাবে করব। তো আমার থাকবে কিভাবে সেটা না ভেবে আমি যদি ধরে নিলাম কমপক্ষে একটা থাকবে অপোজিট কি হতে পারে একটিও থাকবে না তাহলে একটিও থাকবে না কেসটা আমরা অলরেডি বার করে নিয়েছি কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না তাহলে এই সিন্ডিকেট শব্দ সকল শব্দগুলো থেকে চারটে করে নিয়ে আমার বিন্যাস কি হবে দেখো নাইন পি ফোর নটা শব্দ থেকে চারটে শব্দ নেওয়া যায় নাইন পি ফোর উপায় এখান থেকে যদি আমি বিয়োগ করলাম কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না কেসটা আমরা কি করেছিলাম সিক্স পি ফোর তাহলে এখানে কোনো স্বরবর্ণ ছিল না আর এখানটায় সব সব রকমের জিনিস রয়েছে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ যাই হোক চারটে যেভাবে নেওয়ার সেভাবে নিয়েছে তাহলে এইটা থেকে এই জিনিসটা থেকে আমরা যদি সিক্স পি ফোর বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে রিমেনিংগুলো তো অবশ্যই স্বরবর্ণ একটা হোক দুটো হোক তিনটে হোক কিছু না কিছু থাকবেই কারণ এই কেসটা ছিল স্বরবর্ণ একটাও থাকবে না সেই কেসটাই আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে রিমেনিংগুলোতে কি হচ্ছে একটা করে স্বরবর্ণ থাকবে 
একটা করে দুটো করে তিনটে করে তাহলে আমার অঙ্ক শেষ তাহলে অঙ্কটা আমরা দেখে নিচ্ছি এখানে বলা আছে তাহলে নটা বিভিন্ন অক্ষর নিজেকে সাজাতে পারে নাইন পি ফোর উপায় আমরা অলরেডি দুদিন ধরে সেইভাবে করে আসছি আর সেটা থেকে আমি বাদ দিয়ে দিলাম স্বরবর্ণ থাকবে তাহলে সেখান থেকে বিয়োগ করলে কমপক্ষে একটা স্বরবর্ণ থাকবে কিভাবে বেরিয়ে চলে তো এই অঙ্কটা থেকে একটা থিওরেম আমরা করতে পারি যে থিওরেমটা মাথায় রাখলে অঙ্কগুলো খুব ইজিলি হয়ে যাবে যারা ভেবে করতে পারবে সেটাই সব থেকে ভালো যে ডাইরেক্ট মানে ভেবে অঙ্কটা করা আর ভাবতে যদি মানে খুব স্পিডে যখন ভাবাটা শিখে যাবে তখন তোমরা ডাইরেক্ট ফর্মুলা ইউজ করে করতে পারো ফর্মুলাটা কি বলা আছে এন সংখ্যক বিভিন্ন বস্তু থেকে এক যোগে আর সংখ্যক বস্তুর বিন্যাস সংখ্যা হবে এন মাইনাস এম পি আর যখন এম সংখ্যক বিশেষ বস্তু কখনোই থাকবে না এবং এন মাইনাস আর অবশ্যই গ্রেটার আর ইকুয়াল টু আর এখানটা একটু সরি মিস্টেক হয়ে গেছে সরি এখানটায় মিস্টেক হয়েছে যে এন মাইনাস আর লিখেছি আমি ওটা হবে এন মাইনাস এম ওকে এন মাইনাস এন দিস ইজ অলওয়েজ গ্রেটার আর ইকুয়াল টু আর হবে ওকে এটা তোমরা সবাই দেখে নিও এটা একটু ভুল আছে রাইট তাহলে যখন আমরা যে এই যে একের অঙ্কটা করলাম যে কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না তাহলে আমরা স্বরবর্ণটা যেমনি বিয়োগ করে দিলাম তেমনি যখনই কোনো জিনিস বলা থাকবে যে কখনোই থাকবে না জিনিসটা মোট থেকে আমরা সেই সংখ্যাটাকে আমাদের বিয়োগ করে দিতে হবে এই যে এখানে যেমনি এন মাইনাস এম পি আর করা আছে তাহলে এমটা কখনোই থাকবে না বলেছি আমি আর কোনো কন্ডিশন নেই অবশ্যই এটা মাথায় রাখতে হবে শুধু থাকবে না মানে অঙ্কটা করে দিলে কিন্তু হবে না আর কোনো তার সাথে কন্ডিশন থাকবে না তখনই আমি করতে পারবো যে এন মাইনাস এম বাদ দিয়ে দিলাম এমটা বস্তু আমার থাকবে না সেখান থেকে পি আর নিয়ে নিলাম ব্যাস এন মাইনাস এম পি আর এইভাবে যখন তোমরা অঙ্কগুলো জিনিসটা ভেবে করতে পারবে তারপরে দেখবে তোমরা ইজিলি ফর্মুলা বসে অঙ্কগুলো করে নেবে টাইম ওয়েস্ট হবে না খুব জলদি হয়ে যাবে এবং এই রকম বিভিন্ন রকমের অঙ্ক আছে তো থিওরেম সব শেষ পারমোটেশন চ্যাপ্টারের আর একটা ক্লাস করব আরও কয়েকটা ডিফারেন্ট টাইপের ম্যাথ নিয়ে আর একটা ক্লাস হবে দেন আমরা স্টার্ট করব কম্বিনেশন ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটা লাইক শেয়ার করে দিও এবং সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটা কোনো ডাউট থাকলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে যতটা সম্ভব আমি ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করব কোনো থিওরমে যদি প্রবলেম হয় সেই প্রবলেমগুলোকে সলভ করার জন্য আমি আরেকটা ভিডিও তোমাদের দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব তো সবাই ভালো করে অঙ্ক করো প্রবলেম হলে অবশ্যই আমি আছি থ্যাংক ইউ